Esta telenovela bíblica é escrita por quatro autores, Camilo Pellegrini, Rafaela Castro e Stepanie Ribeiro. E vai ser protagonizada por Carlo Porto, Adão, Juliana Boler, Eva, Oscar Magrini, Noé, Zé Carlos Machado, Abraão, Petrônio Gontijo, Jacó, e outros. A trama é baseada no livro bíblico de Gênesis e mostrará a história da criação do mundo, Adão e Eva, o grande dilúvio, a torre de Babel, Abraão e, por fim, o período de escravidão do povo hebreu no Egito. Novela Gênesis, capítulo 1, terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Deus explica como o mundo era para ser. Uma coral de anjos é liderado por Lúcifer. Deus cria o mundo e os seres vivos em seis dias. Logo em seguida, o Senhor dá vida ao primeiro homem do universo e cria uma parceira. Eva come o fruto proibido. Adão se desespera ao ver a companheira desobedecendo a ordem de Deus. Adão fica doente e Eva cuida dele. Eva, com uma barriga saliente, sente enjoo. A novela Gênesis vai contar a história dos primeiros 2.300 anos da humanidade. E aborda grandes eventos exclusivos desse período. A trama inicia nos dando um entendimento maior do porquê existimos e como de perfeitos nos tornamos imperfeitos. A origem de todos os problemas sociais e raciais está lá no início de tudo, quando através de uma decisão do ser humano, que só conhecia o bem e desfrutava tanto dele, escolheu também conhecer o mal. Com essa escolha, vemos como os primeiros protagonistas, Adão e Eva, pagaram um alto preço, que se estendeu aos seus filhos, Caim e Abel que em pouco tempo se alastrou para todas as próximas gerações, as tornando completamente pervertidas e injustas. Se não fosse por Noé, não sobraria ninguém para contar essa história depois do grande dilúvio que veio sobre a Terra. No entanto, como normalmente acontece, com a mudança de gerações, veio também o afastamento dos bons costumes e princípios que Deus achará em Noé. Um de seus descendentes, Nimrod, não satisfeito com todo o poder e liderança que já possuía, decidiu construir a torre de Babel para chegar aos céus e não precisar ter que dar satisfação da sua vida a ninguém, inclusive a Deus. E foi assim que a humanidade se dividiu definitivamente, criaram-se povos e nações de diversas línguas. Para que a sua principal criação não se perdesse de novo, como aconteceu na época do dilúvio, Deus então escolhe um homem, Abraão, filho de Terá, de Ur dos Caldeus. E através dele e sua mulher Sara, uma geração separada se forma, longe da cidade, longe dos demais povos e longe dos muitos costumes da época. Mas por que Abraão e Sara? É por isso que a história desse casal de protagonistas se inicia bem antes desse chamado, em Ur dos Caldeus, pela trama de seu pai Terá. Primeiro homem criado por Deus. Adão foi privilegiado com um jardim à sua disposição, uma esposa linda e a autoridade até que perde tudo ao cair na tentação da serpente. Ele sofre muito ao se afastar de Deus. Eva foi a primeira mulher da terra, perde tudo ao se deixar enganar pela serpente, o que lhe custa um alto preço a pagar tanto no casamento quanto na vida dos filhos. Noé é o herói da Bíblia que recebeu ordens de Deus para a construção de uma arca, para salvar as criaturas do Senhor do dilúvio. Foi dada a ele a missão de dar continuação à humanidade. Filho de Terá e Amate. Vive o conflito de ter que dar continuidade à descendência de seu pai, mas é casado com uma mulher estéreo. Se ter um filho já é algo impossível, o que dizer quando Deus aparece para ele e promete que ele será pai de uma grande nação? Bom gente é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo em primeira mão. E se gostou, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo.